I love the pain. You know, I'm not scared of the pain at all. I, I lean into the pain because that's what makes me strong. And that's all that you can really do as an older athlete because you can't compete physically, so you have to compete mentally. So every year I train 330 to 340 days a year. I only take a few days off. I train, you know, like I don't have like a rest day every week. I just have a rest day every once in a while. The days where I feel like I can't train, that I feel tired or genuinely worn out, I still do some training, but very easy recovery. Easy means easy, hard means hard. I understand the meaning of every workout, and this is what enabled me to be fast at 50. The Solid Piece. TC. Triathlon. Yeah. The Solid Piece. TC. Triathlon. Yeah. The Solid Piece. TC. Triathlon. Yeah. The Solid Piece. TC. สวัสดีครับผม TC t r a t h l o n และนี่คือ The Solid Pace Podcast Podcast เพื่อนักวิ่งนักไตรกีฬาที่จะคอยส่งพลังด้านบวกให้ทุกท่านรวมทั้งนำเสนอคอนเทนต์ดีๆมีประโยชน์ที่ทุกท่านสามารถนำไปปรับใช้ได้ด้วยตนเองโดย Iron Man U และ Training Peak Certified Coach วันนี้คุณสามารถรับฟัง The s o l i p a c e Podcast ได้4ช่องทางที่ Apple Podcast Spotify ฟังผ่านเว็บได้ที่ w w w t c k e t r i t h l o n c o m t h e s o l i p a c e Podcast หรือฟังที่ Facebook Page ได้ที่ www.facebook.com slash m r t c t r i a t h l o n หากคุณกำลังเริ่มต้นเล่นไตรกีฬาไม่ว่าจะเป็นในระยะ Sprint Standard Half หรือ Full Distance Ironman และต้องการหาโค้ชที่มีความรู้และประสบการณ์ที่ได้รับการรับรองจากสมาคมไตรกีฬาแห่งประเทศสหรัฐอเมริกาหรือ USA t r a t h l o n คุณสามารถติดต่อเราได้ที่ Line ID at tc t r a t h l o n หรือคลิกเข้าไปดูรายละเอียดออนไลน์โคชชิ่งเซอร์วิสของเราได้ที่ www.tc-triathlon.com/coachingpackage All right. Let's move to uh, next question. So right now we are at True Digital Park or True 101, and they have lots of good facility. Probably one of the best facility in Southeast Asian, like uh, for startup, for event, for mm. meeting, and we have the track, running track. Could you please talk more about? This place to restore park and 101 track. Right. So we're really proud of what has been created here. It's this tech and startup hub uh, with many, many businesses all uh, cooperating, collaborating, networking. Um, the largest in Southeast Asia, actually. So it's like a 360 degree exposure to what you would need to create the next unicorn. And so right. I'm sure all of us want to see um, Thailand on the map in terms of. Digital startups, because technology is uh, the way of the future. We see that with ChatGPT and uh, many of the great Thai startups, uh, many of which are based here in True Digital Park. So, as an office space, it's it's incredible the facilities here. If you haven't already visited, you can come to BTS yes. Bulimati and then yeah. uh, walk walk down the Bridge Skyline and Skyline. And explore. <laughs> yep. So it, it's got the offices and the co-working, and also it's got a good shopping center, good food. There are also three condos uh, at the back, so you can actually live, work, play, uh, learn everything here. But probably what uh, I'm most proud of uh, with regards to my team is uh, they've been able to create this fantastic running track which links the two buildings together, mm-hmm. which we opened late last year. Yeah, yeah. Uh, so Kun Kirin, the uh, top Thai runner, uh, he actually came and set a record time Uh, around the running track, yeah. which was uh, later broken, actually. Uh, if he came again, I, I, I hope Kieran will come again and 
run again because he kind of set a pace that he thought other people might be able to beat. I think after the recent Sea Games, I, I, I think mm-hmm. he could go faster if he wanted. Um, so the running track is about 500 meters long. It's awesome. Like it's partly under shade. Uh, it's currently open to public. Soon they're going to create like a member system, I think. Right. Uh, but for, free to become a member. It's just so we can track people for security and safety. Uh, and so many people come and run uh, in this facility. We also have uh, Virgin as well, which has a 25 meter pool. So this was right. where I did a lot of my training to prepare for Porto Princesa and Ironman oh, New right. Zealand. Oh, right. um, of course, you have to join Virgin to, to be able to train there, but that's like the largest Virgin in Southeast Asia, so it's pretty impressive. And so for somebody who wants to do triathlon, it's a pretty special place. You know, you can you can run, you can swim, um, you can get on the on the uh, stationary trainers as well. They have um, a ninth floor outdoor space um, for Virgin, and it's pet friendly also. Oh, so for me, I, uh, as some of you know, I have a cat called Dash, which is named after the Tri Dash. <laughs> named after the Tri Dash, and so I bring him to work often. It's this is one of the rare days because I didn't want him to annoy you, TC, and be wandering around the table uh, and, and scratching the microphones and, and fiddling around. But normally I bring him to work and we walk around the shopping center and walk around the outside right, area right, and right. we eat lunch together. Right. Yeah, he absolutely loves True Digital Park as well. Okay. So yeah, I, I, I mean for, not just for work, but also for triathlete, um, I think TDPK is a pretty, pretty cool hub. Um, and we're very lucky to have such a place here in Bangkok. But the running track, for any endurance athlete, yeah, you should come and check it out. It's pretty cool. And when it's raining or during the day, it's under shade and under some cover. So you can run all day. And it's on the fourth floor. So uh, it's it's actually um, got a nice breeze as well. It's not too hot. I used to run there a lot when I was training for Porto Princesa oh. during, the, during the hotter months. ครับก็พูดคุยนะฮะในเรื่องของสถานที่ที่เรามานั่งกันอยู่นะครับผมกับคุณทิพสันวันนี้นะฮะก็เป็น t r u e Digital Park นะครับคุณทิพสันก็ฝากไว้กับทุกท่านนะว่าคือที่ t r u e Digital Park เนี่ยความตั้งใจเดิมเนี่ยเราเขาตั้งใจที่จะทำให้มันเป็นเหมือนท่านอาจจะเคยได้ยินคำว่า Unicorn นะครับ Business Unicorn ก็คือเขาอยากที่จะให้มันเกิดสตาร์ทอัพที่เป็น next unicorn คือ unicorn ตัวถัดไปนะเพราะนั้นเขาก็พยายามที่จะหาอะไรที่มันเป็น facility หรือสถานที่ที่รองรับการเกิดขึ้นของ unicorn นะครับซึ่งตรง t r u e digital park เนี่ยเขาก็ได้สร้างสารรค์สิ่งนั้นขึ้นมานะครับให้พร้อมสำหรับที่จะให้ประเทศไทยเนี่ยมี unicorn ตัวถัดไปนะครับผมแล้วก็พูดกันในเรื่องของ track wing ลูวิ่งนะครับลูวิ่ง Uh, 101 track นะฮะก็อยู่ที่เนี่ยแหละนะ to 101แล้วก็ to digital park นะครับระยะทางวิ่ง500เมตรนะครับแล้วก็คุณคิรินตันติเวศนะฮะซึ่งเป็นเปลี่ยนทองซีเกมล่าสุดที่กัมพูชานะครับก็ได้เคยมาวิ่งที่นี่นะครับแล้วก็ track เนี้ยก็จะมีเหมือนร่มเงาบางส่วนแล้วก็บางส่วนก็เป็น outdoor นะครับแล้วก็อยู่ที่ชั้น4นะครับลมค่อนข้างเย็นนะฮะก็ access ได้นะครับเข้ามาใช้บริการกันได้สำหรับนักวิ่งนักตรกีฬานะครับที่สำคัญนะฮะ pet friendly นะครับคือคุณมีสัตว์เลี้ยงน้องหมาน้องแมวนะฮะก็พามาด้วยได้นะครับผมโอเค so let's go back to uh, triathlon world okay 70.3 world championship In Latin mm-hmm. Finland, which do you qualify for uh, 70 point from 70.3 for the princess? Yes. So, how it all begin? I mean, your journey to this world championship. Okay. So, the first time I raced 70.3, we were very lucky that uh, Thailand Tri League they move up into the world of uh, right. Ironman, so they organized Bangsan 70.3 in 2019. And I got a lot of um, com- 
complaint from my friends in ABAD. Oh, uh, you are king of dash, but you never race long course. So in my mind, I think, okay, I'm going to do long course one time. Because I actually like racing sprint. It's still probably my favorite distance. Yeah. Um, because you have to suffer the most in the sprint. So I think I'm going to do bun sand one time is enough. So I do the training with my training friends from uh, Iron Guides and ABAD. I prepare pretty well for 2019. And with great surprise, I qualify first time for World Championship Nice in 2019. So I actually have, have gone to the World Championship before. Uh, and the funny thing was I actually said to Vinny at that time, Coach Vinny, I think we need to do one-on-one -on -one training to prepare for Nice. And he just said, it's six months from now, bro. You don't have enough time to prepare. You, you're only going to be about as good as you are now. You can keep improving, but nothing will change that much in the next six months. So I got a bit of a wake-up call that, you know, maybe I'm not as special as I thought I was. Uh, but then when I went to Nice, I understand exactly what he said. The level of the World Championship is completely different than race, any other race. Like, mm -hmm. in Kapaluga, the people who are average, none of them are there. The, so the people of my level, I'm like at the back of them. Uh, and, and everyone there, like at a Europe level, is crazily fast really strong, technically really good. So I, I was hooked. I went to Nice, I was hooked. Uh, there was a big Thai contingent, um, you know, called Natsani, who's, who, who's been on the... Uh, um, yeah, EB. Yeah, yeah, she's been on your, your podcast. Um, so she was there. There were um, some other uh, team members as well from Iron Guys that also raced as well. So I was determined to go to World Championship again. I qualify in Bang San mm. in 2020 for New Zealand 2020, but then COVID hit, so they delayed that to 2024. Yes, yes. And last year I raced in Porto Princesa, where I, I actually have to honestly say, even though I, I come second in my age group, I didn't have a great race. I have a few little things that I didn't do as per plan, I have some accidents and stuff on, on race day, but I qualify. Mm. Um, I think with a 455 or 458, something like that, mm. for Lati. So I will race in Lati on the 27th of August. So the men are 27, the women I think are the 26th. Right. Um, but then I also race in Ironman New Zealand where I have the same plan. I'm going to do one Ironman in my life. It's like a bucket list race. Right. And there's no chance that I would qualify for Kona or World Championship, so no point to really even think about that. Uh, but surprisingly, I came fourth in my age group, which is an automatic qualification spot. Uh, but this year is not being held in Kona, it's being held in Nice. And for some reason, I don't know why, Ironman scheduled it two weeks after Lati. So I'm going to race Lati 70.3 August 27 and then Nice full Ironman World Championship, which is the men's equivalent of Kona this year, because the men don't mm -hmm. race in Kona in 2023, uh, on the September 10. So it's two big, two huge races within two weeks of each other. พูดคุยนะฮะถึงเรื่องของเส้นทางที่คุณกิฟสันนะครับเข้ามาแข่งไตรกีฬาไอแมนเจ็ดสิบจุดสามนะฮะเกี่ยวกับอธิบายเพิ
แสดงให้เขาเห็นหน่อยว่าเราก็ทําได้อ่าเห็นแต่ครั้งเดียวนะเห็นครั้งเดียวพอแล้วเขาก็เลยแข่งแต่เชื่อไหมครัแข่งครั้งแรกสามารถคุณลิฟายหนึ่งคัดเลือกไปชิงแชมป์โลก 70.3 ที่นิสได้นะครับนั่นทําให้มันเหมือนคุณคิปสันได้เปิดโลกนะว่าเฮ้ยระดับโลกนะครับการที่คุณคิปสันได้แบบอ่ะอาจจะเรียกท็อปฟรีท็อปฟในประเทศไทยในเอชกุ๊ปเนาะแต่พอไประดับโลกเนี่ยเรากลายเป็นเหมือนแบบกลุ่มกลางกลางกลุ่มหลังๆเลยด้วยหลังๆเลยนะเพราะว่าการแข่งขันมันสูงมากใน World Championship หรือชิงแชมป์โลกนะฮะอ่ะเขาก็ได้รู้แล้วแล้วเขาก็รู้สึกว่าติดใจชอบในการแข่งระยะกลางหรือ Ironman 70.3 แล้วก็พอบางแสนจัด 70.3 นะครับในปี2020ก็คุณลิฟายได้อีกครั้งนะครับแล้วหลังจากนั้นก็เรียกได้ว่าโควิดนะครับมาทุกอย่างเหมือนเป็นหลุมดำไปเนาะซึ่งมันก็ทำให้การคุณลิฟายหรือการแข่งคัดเลือกในปี2020เนี่ยคุณคิฟสันจะไปแข่งนะครับที่ 70.3 ชิงชั้นโลกปี2024แทนนะฮะอ่ะเพราะนั้น2ส่วนทั้งสามไปชิงชั้นโลก2ส่วนทั้งสี่คุณยิ้มใสก็มีไปชิงชั้นโลกอีกนะครับก็ติดตามนะครับเดี๋ยวก็เราจะมาพูดคุยกันในเดี๋ยวโซลิดเพจพอดแคสต์นะฮะคุณยิ้มใสก็จะมาฝากผลงานไว้เรื่อยๆนะฮะว่าแข่งแล้วมันเป็นยังไงนะฮะเดี๋ยวยังไงคุณยิ้มใสก็โพสต์เฟซบุ๊กเดี๋ยวผมช่วยแชร์นะครับผมพังแน่ๆพังแน่ๆโอเคครับเราต้องดูกันต่อไปนะครับผม so at the start of the show you mentioned about your age yeah right now you are 50 years old it's incredible to see 50 years old guy swim by run not just swim by run but do it very very fast Mm. So, fast at 50, is it still possible? And how do you feel like when you're racing and training mm. at 50 years old? Mm. Please check. Yeah, I, I mean, there are some guys who are 50 years old here in Thailand, like <laughs> Leon Colin and, right. and Stuart Daniels, uh, who are insanely fast, faster right. than me. Uh, so, it's definitely possible. There's a New Zealand guy who just retired this year, Cameron Brown. <laughs> Who I raced against when you know when we first start talking in the show uh, in the very early years of my triathlon, he was like top dog when I was in the early twenties. Um, I, I I guess yeah, it is still possible to be very fast um, when you're fifty, but the thing is you're in decline, a- a- especially as a as an older athlete. If you ever stop, you'll never get it back. So I think this starts at about age forty. I think. Anywhere before age 40, you can stop and start, and you never have any consequence. But once you get to 40, if you're uh, overweight, out of shape, uh, not training, it becomes quite hard to get back in shape again. And once you get to 50, it becomes even harder again. So if you want to be an endurance athlete, you can't stop. You have to keep going. Um, I think, though, on the flip side, are there strengths to being fast at 50? Yes. I think mentally, I'm much stronger now than I was when I was 25. Like, there are many times in a training session, if I was 25, if things aren't going my way, Mm -hmm. I don't have the mental strength to keep going, so I just, uh, stop. Mm -hmm. But when you get older, you've seen more in life, you've had bad days, accidents, things go wrong, and you know, oh, I can get through this, so you're mentally tougher. Um, More focused, I think, can do things with more meaning. So you understand, like, to be a better student of the game, as I mm-hmm. as I said before. But the trade-off is the recovery is always slower. So, for me, I can do a lot of zone two as as an older athlete, but zone four is very tough for me. Like, it takes a lot out of me, more than when I was young. When you're young, you can train hard, and then the next day you feel like you could do it all over again, no problem. Uh, I think many sport like this, when you're very young. Uh, it's, it's quite easy, but as you get older, uh, it's, it's more difficult. My biggest strength, I think, training in Thailand the last three or four years is my secret weapon. I train at the Skyline at, like, <laughs> lunchtime. God. Yeah, well, I mean, because of Coach Vinny's, like, 
bike sessions. I, I remember we, we used to have Coach Ivan as well. And Coach Ivan, he did 180k at the velodrome uh, during the oh day. Like this is I call the Ivan challenge. Um, for me, this kind of mental toughness, I couldn't even fathom doing that when I'm a kid, like when I'm 20, 25. But now, at 50 years old, I actually even think like I'm going to copy Ivan one day and, and, and go and do that at the velodrome. Uh, but I train all the time at, at the Skylane in the heat. I love the pain. You know, I'm not scared of the pain at all. I, I lean into the pain because that's what makes me strong. And that's all that you can really do as an older athlete because you can't compete physically, so you have to compete mentally. So every year I train 330 to 340 days a year. I only take a few days off. I train, you know, like I don't have like a rest day every week. I just have a rest day every once in a while. The days where I feel like I can't train, that I feel tired or genuinely worn out, I still do some training, but very easy recovery. Easy means easy, hard means hard. I understand the meaning of every workout, and this is what enabled me to be fast at 50. But we keep going when I date you, na? I use easy hard. Cut. Rao, me palang yo, I rao mo. Rao rao, rao rao, rao samong man on, ha? Chai. Rao. หลายใจเกินอ๋อเหนื่อยโอเคไม่ต้องเทรนเรารู้อยู่แล้วว่าเราก็เทรนหนักกว่านี้ก็วันพรุ่งนี้เราก็เทรนหนักอยู่ครั
because you you can build up endurance, but you can't build up speed as easily. So if you start, for me, I'm biased because I'm King of Dash. Uh, the reason why I called King of Dash is because I, I normally never miss any of the Dash races. I, I find that the Dash is a really good series. Uh, so this is one of my favorite series. Um, I think all the races in Thailand are really well organized. Uh, I have a pet favorite. I really like racing at Patana mm. Resort because I love running in the golf course. Uh, for me, that's a, an extra challenge, the, the hills. Uh, very steep inside the golf course, but you only go up five meters, down five meters. I find this course to be quite difficult, and, and, and so I like this one. Right. Um, I think that Bang San, for anybody that wants to do mid di middle distance, this is a really good race, because again, the timing is like New Zealand. You can train over the winter and then race in February, March. So, so I hope that we will see Ironman Bang San return post-COVID. Um, so these would probably be some of my favorite events. But of all the races that I did, I have to say Ironman New Zealand probably the most special for me uh, because it's like this beautiful, incredible location. And I used to spend time with my family in Taupo. Right. Ironman Nice is the most beautiful course full stop. <laughs> like it's, you know, it's the French Riviera. You know, it's uh, amazing. But any race that you get to share with your friends, uh, and you know the result doesn't matter so much as you show up and you do what you plan to do. Mm -hmm. You know, it's a good day. Mm -hmm. uh, so I think you can find joy in, in any race that you do. ใช่ก็ในประเทศไทยเราก็แข่งกันทุกเดือนได้นะครับแล้วก็มีระยะที่เป็นตามน้ําหนักมีระยะที่ตามอายุใช่ใช่มีหลายแบบนะครับหลาย
Okay. In 12 to 18 months. Okay, so next 18 months, I guess my really big days this year will be the Lati Nice World Championship double. I'm not the only person doing it like this, but I'm probably one of the only Thai competitors that's that's doing both. Um, that will be a very big two weeks. So I work with you, TC, and, 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 and Coach Vinny and David um, to be able to come up with a sustainable plan to be able to race, race both and finish both. That's my objective, to finish both, complete both, injury-free. Uh, that's the priority. Mm -hmm. My A race for this year is probably Porto Princesa. I have wow. 70.3 there again. Uh, I have unfinished business. Last year, I did not have the race that I hoped that I could have. Um, so I feel I can go back there and do better. Um, so let's see whether that's the case. Uh, so that's in November. And then I'm probably 80-20 in deciding, like 80% likely that I will race Ironman New Zealand again oh, next year. <laughs> um, I, I really hope that I see some more Thai people race with me. Um, if anybody wants to know more about the race and why it's good, um, I'm happy to share information. You, know, right. you can contact me through social media or whatever. Sure. It's just the timing is really good to do a full. Great. And again, I feel like uh, I had a great race, but I rode the bike completely alone. There was one person who passed me, and the rest of the time, it's the first time I learned actually that I'm strong on the bike. Because I ride with people like uh, Bowling and Chinon and um, Putty and these guys and ABAD, who are really strong cyclists. And so I feel like I'm not very strong on the bike. But then in New Zealand, it turns out that I am actually quite strong. But I rode the race conservatively. Uh, I wonder if I rode it with more risk, whether I could actually get down to like a, a, a faster finishing time or to be able to do better. Right. Um, so I know the course, so this is quite a, a good event for me. Then I'm back in New Zealand at the end of 2024 for 70.3 World Championship. Right. So these are the main races, but between then and now, um, of course I keep racing the Tri-Dash. <laughs> so for any beginners, you may see me at, at, at this race as well. Um, there are a lot of very fast athletes that race the Tri-Dash. You know, Dane Caldwell, Chris, MK, uh, all those top guys, um, they often race the Dash as well. Um, I'll be racing in Patana um, again, like um, during this year, right. as well as next year, because right. that's one of my favorite right. Right. Uh, places. And in terms of a few running races, I'll do uh, amazing marathon also so yeah I mean my schedule is reasonably full but I try not to do too many races and I have a very clear priority of what my A race B race and C race is B and C no taper um, A race taper uh, and so I learn a lot about if you race too much yeah you have fun but it doesn't make you a faster athlete overall so it's important to balance it and to recognize the same as in training. Some races are for real race, go as fast as you can. Right. Uh, and some right. races more just for fun and you almost treat it like a, like a training race. Um, my big goal is to really improve the swim. Like I told you in Ironman New Zealand, my problem is I ride a lot alone. So if I can go from a 106 swim to about a 104 swim, I should be able to grab onto the back of the slower front pack uh, and that's like the way the race unfolds is critical if you miss that group like game over you have to ride you know 180k completely alone mentally it's it's very tiring correct uh and and it's slower you know you lose pro I, I think i dropped maybe 10 minutes on the bike as a result of this correct. i also take no risk in the run uh, I ran the 10K, the last 10K, very fresh, the fastest in my age group actually, for the last 10K. Um, and the reason why is because I leave so much time on the course. Right. So if I don't, I wonder what will happen. Right. But maybe I blow up, maybe I end up doing 13, 14 hours, it's possible. But I'm willing to risk it because I already have that one time, the 10, 28, mm. in my back pocket, so I'm happy that if I never did another triathlon again, and I never did another Ironman fa faster than that, for me that's already um, you know a very good good time. Okay. ก็นะครับอ่ะพูดกันถึงแผนเนาะของคุณกิฟสันใน 
หนึ่งปีถึงหนึ่งปีครึ่งถัดไปหลังจากนี้นะคุณทิพย์ชัยก็พูดคุยนะว่าแน่นอนปีนี้นะครับอ่ะปีนี้นะครับเราจะมีนักตรีลาคนไทยนะครับน่าจะไม่กี่คนเนาะที่ได้แข่งขัน 70.3 และฟัวร์แมนชิงแชมป์โลกในปีเดียวกันนะครับผม 70.3 ก็ที่เมื่อกี้เราพูดคุยกันไปที่ราชิประเทศฟินแลนด์นะครับแล้วก็ชิงแชมป์โลกปีนี้สำหรับผู้ชายนะครับก็ไปกันที่นิสประเทศฝรั่งเศสนะครับผมก็อันนี้ก็เป็นเป้าในปีนี้นะฮะแล้วก็คุณยิ่งใส่ก็บอกว่าอาจจะกลับไปที่ปอโตปริเซซ่านะครับประเทศฟิลิปปินส์เป็นงานแข่ง 70.3 นะครับส่วนปีหน้านะครับผมเขาก็มองไว้นะฮะอาจจะกลับไปที่นิวซีแลนด์นะแมนนิวซีแลนด์อีกครั้งหนึ่งนะฮะก็ยังตัดสินใจอยู่นะแต่ว่าแน่นอนเขามีงานแข่งไอแมนเจ็ดสิบสามชิงแชมป์โลกที่คุณลิฟายไปตั้งแต่โอ้โหนานมากแล้วปีสองพสองพันยี่สิบนะครับแล้วก็ต้องไปแข่งช่วงอัปลายปีที่เทาโพนะครับผมในปีสองศูนย์สองสี่นะฮะคือในเรื่องงานแข่งเนี่ยคุณกิฟสันก็แชร์ข้อมูลไว้ว่าโอเคเราอาจจะเห็นว่าเขาแข่งเยอะนะครับแต่ว่าเขาบอกว่าบางงานเนี่ยเขาที่เขาเรียกว่า B ีเรสซีเรสเนี่ยเขาเหมือนแข่งและไปซ้อมไม่ได้แข่งที่จะต้องเบาก่อนแข่งนะเอเรสหรือเรสที่สําคัญที่สุดเนี่ยเป็นเรสเป็นงานแข่งที่คุณยุทธศาสตร์จะเบาลดวอลลุ่มปริมาณการฝึกซ้อมลดอินเทนซิตี้ความหนักของการฝึกซ้อมลงเพื่อให้ร่างกายนะฮะฟิตแอนด์เฟรชนะฮะฟิตฟิตแต่ว่าร่างกายสดที่จะเข้าไปแข่งในงานแข่งที่สำคัญสำคัญอันนั้นก็เป็นข้อคิดดีๆที่คุณทิพย์ฝากไว้นะครับสำหรับทุกๆท,ท่านนะฮะในการวางแผนการแข่งนะครับเพื่อให้เรามีงานแข่งที่ดีที่สุดอ่ซ้อมมาแล้วนะครับลงทุนเวลามาแล้วลงทุนโอ้โหอยากเหนือแรงงานมาเยอะแยะมากมายเราต้องอยากที่จะพีคในวันที่สำคัญที่สุดนั่นก็คือวันแข่งนะฮะอ่ะนั่นก็เป็นข้อคิดดีๆนะครับผม alright so uh, move to uh, another topic another light topic so everyone always see you with your pet your <laughs> cat with, with little dash dash yeah. so could you please talk more about dash how dash uh, influence your life and training And racing with a cat, how it's like? <laughs> yes, I, I I think I'm the only triathlete that bring the cat to the race. Right. Yeah, so he's called Dash, named after the Tri Dash. Right. Um, yeah, he's a very active uh, cat, an right. Abyssinian. He's the second cat actually that I have in Thailand. Uh, oh, before I, I'm actually most people don't know this. I'm actually more of a dog person, but I okay. got given the first cat. And then I really love her very much, and right. and so uh, I'm semi-retired now since I I turned 50. So I have more spare time, and so I decide that I'm going to get a second cat. Uh, and so I end up with with little Dash. One of my friends is an Abyssinian cat breeder, and nobody for some reason particularly want this particular cat because of his color, mm. even though I think he's the best color. Uh, but it's a little bit unusual for this particular breed, Abyssinian. So I'm very mm. lucky that I get him. Um, I actually raise him the same way that I do triathlon. So oh. everything very structured. We get up, we train every day. So by train, like people um, may not know this, you can teach a cat like you can teach a dog. He will sit, come, stay, do tricks. He goes in the car. I take him for walks every day. Mm. Uh, on the leash, I bring him to work. Um, I've taken stand-up paddle boarding. Right. Um, even the most recent race in Patana Triathlon Festival, I take a, I have a stroller for him, and so we run right. part of the run course um, after the race, okay. where there are still people racing the 7.3. Right. I saw right. Thomas actually, the, the former <laughs> GM of Patana, and I think he actually almost passed out uh, on the run course. He's so hot, and he see think he is hallucinating because he sees me running with the cat. Um, in fact, yeah, Thomas, it was actually, yeah, right. it, it was real, you weren't, you weren't hallucinating. 
Um, one of the cool things with Dash, so I take him to Khao Yai when I do bike uh, riding and stuff. Uh-huh. So he stays in the hotel most of the day and I take him out at night, but we run intervals together. So sometimes wow. on the grass, uh, at home, we, we run intervals. So far, he beat me maybe 150, <laughs> 200 times, okay. and I win zero. He knows it's a race, so every time we run intervals, he can only run about 50 to 100 meters at a time. All right. But he ran very, very fast. Okay. Yeah, I, I've taken him to National Stadium, um, and we did a little bit of running there. My dream, actually, is to do a 5K run with him in the stroller. So, oh, wow. Yeah, so I will run and push him along. I, I think he would enjoy it. Okay. Uh, and then one day, maybe, to do a pet triathlon. So he, he has swum before. He doesn't like oh. it that much, but he can swim. Uh, okay. I, I believe he would swim one length of the pool, and then I can run with him. So the oh. idea is that I race as like a human, but I bring him with me. But this oh, is wow. just a dream. Okay. Good on him, ฝันเป็นจริงได้หรือเปล่าครับใช่ใช่ครับผมอันก็เป็นเรื่องราวของน้องแดชนะน้องแดชนะเป็นสัตว์เลี้ยงนะครับเป็นแมวนะครับที่คุณคิบสันตอนนี้ก็มักจะพาน้องแดชไปทุกๆท,ที่ไม่ว่าจะเป็นการฝึกซ้อมการแข่งขันแล้วก็คุณคิบสันก็บอกว่าแบบมีการเทรนเนาะมีการฝึกที่ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ตลอดตลอดเวลาไม่ยอมแพ้เราแล้วก็คุณจะบอกว่าเป็นความฝันที่แบบเอออยากจะพาแมวของตัวเองเนาะแข่งขันวิ่งรถเรสนะฮะห้ากิโลเมตรนะครับที่แบบเหมือนดันรถเข็นไปนะครับให้น้องอยู่ในรถใช่ไหมใช่อ่าแล้วก็ฝันอีกอย่างหนึ่งก็คือให้น้องว่ายน้ําแล้วก็ปั่นจักรยานวิ่งใช่ไหมฮะใช่ใช่ครับเป็นใจกีฬานะครับอันนี้ก็เป็นเรื่องราวดีๆนะครับสําหรับหลายๆท่านตอนนี้ก็มีสัตว์เลี้ยงเนาะไม่ว่าจะเป็นน้องหมาน้องแมวนะฮะก็ให้เขาซึมซับวิถีชีวิตของเราไปด้วยก็ได้นะครับอย่างที่คุณคิปสันพาน้องแดดไปในการฝึกซ้อมที่สนามเทพมหัศจรรย์อ่ะไปที่การฝึกซ้อมจักรยานที่เขาใหญ่ใช่ครับผมเป็นพันที่พัฒนาพอเป็นเพียงเฟรนลี่ใช่ใช่ใช่ไปหลายที่ได้ครับแล้วก็หลายๆที่ไม่ว่าเป็นรีสอร์ทหรือโรงแรมอย่างนี้ก็จะมีเพจเฟรนลี่โซนนะครับหรือเป็นเพจเฟรนลี่โฮเทลอ่ารีสอร์ทนะครับก็เป็นเรื่องที่ดีมากๆนะครับ so last question if someone would like to ask for your advice or suggestion how to connect and follow you on social media ผมมั่วมั่วเก่งครับใช่ I got a lot of advice for people right. um, actually you know I I try to be quite uh, generous with what I learn for for triathlon because a lot of people were very generous with me right. when I first get into this sport and and into other sports and we all stand on the shoulders of somebody else so you know to be able to share some of the information is very good you should get a coach anyway like I I think the value of a coach is is way more than the cost of a coach. Uh, but if you would like to get some advice or you want to chat with me, particularly if you have a specific question like racing in New Zealand or um, uh, you just want to see uh, information about Dash, you can contact me uh, through Facebook. So under my name or follow me on Facebook, k i p s a n b e k I don't really use Instagram quite as much, but Dash Abyssinian, uh, he does. <laughs> so you can look him up, uh, D A S H underscore A B Y S S I N I A N dash right. underscore Abyssinian. So he's on Facebook and Instagram, um, and most people actually they seem to know me now more because of my cat than anything okay. that I did in triathlon. All right. Um, if you want to see uh, information about. Uh, Iron Guides. I I think you can look at Iron Guides. It's Bangkok training, mm-hmm. Bangkok triathlon training with Iron Guides. Um, for our A V A D team, uh, it's A V uh, slash A D. So okay. we can uh, share that information as well. Right. So right. you right. can right. you can check out what our team is up to. Huh. 
โอเคก็วันนี้นะพูดคุยกันมาโหใช้เวลาพอสมควรนะครับสนุกมากครับชีวิตของคุณคิบสันที่เป็นอ่ะเริ่มต้นจากเป็นเด็กที่อยู่ในนิวซีแลนด์ย้ายมาอยู่ประเทศไทยนะครับฝึกซ้อมตะกีฬาในระยะสั้นไประยะกลางแล้วก็ไประยะฟูได้ไปแข่งชิงแชมป์โลกระยะกลาง 74.3 ที่นีสแล้วก็กำลังที่จะไปแข่งฟูไอแมนเวิร์ลแชมเปี้ยนชิพที่นีสนะฮะในช่วงเดือนกันยานี้นะครับสุดท้ายก็คือถ้าหลายๆท่านเนาะอยากที่จะติดต่อพูดคุยกับคุณคิปสันนะครับเข้าไปที่ Facebook นะครับคิปสันเบกนะฮะก็คุณคิปสันก็พอแข่งเสร็จก็จะมาคล้ายๆเป็นเรสโนตเนาะเขียนบันทึกการแข่งว่าเกิดเรื่องราวอะไรบ้างในวันแข่งแล้วคุณคิปสันก็จะอธิบายไว้เป็นภาษาอังกฤษนะฮะโอ้ค่อนข้างยาวนะต้องอ่านใช้เวลานิดนึงนะแต่เป็นเรื่องราวที่สนุกนะครับคือมีทั้งรูปเรื่องราวที่วันที่ดีที่สุดเรื่องราวที่อาจจะไม่ได้ดีแต่เราได้เรียนรู้นะฮะที่คุณคิปสันจะมาแชร์ให้พวกเราฟังนะครับล่าสุดก็ Iron Man New Zealand นะฮะที่คุณคิปสันได้แชร์เรื่องราวผ่านทาง Facebook ตัวเองคิปสันเบ็กนะครับแล้วก็ทีมนะครับ A V A D นะฮะก็ A V แล้วก็ขีด slash A D นะครับผมแล้วก็ไอจีนะครับคุณคิปสันก็อาจจะไม่ได้เล่นเยอะนะแต่ว่าตอนนี้มีไอจีของน้องแดชนะครับดัชอาบิสเนียนนะก็เข้าไป Follow กันได้นะก็เป็นไลฟ์สไตล์เรื่องราวของสัตว์เลี้ยงของคุณคิปสันนะครับผมก็เน้นย้ำกันอีกครั้งนะครับตอนนี้เราอยู่กันที่ True d i g i t a l p a r k นะครับศูนย์การเทคและสตาร์ทอัพที่ใหญ่สุดใน South East Asia นะครับมีพื้นที่ออฟฟิศมี co-working space มี event space นะครับแล้วก็พื้นที่ lifestyle มอตโตของเรา live learn work play นะฮะแล้วก็เป็นแน่นอนห้องพอดคาสต์ที่เรียกได้ว่าอุปกรณ์พรั่งพร้อมแล้วก็พร้อมที่จะให้ทุกทุกคนมาลองใช้งาน publish episode podcast นะครับแบบที่ผมทำวันนี้แล้วก็มีการรับเชิญดีๆอย่างคุณคิปสันนะครับผมก็วันนี้ขอขอบพระคุณนะฮะคุณคิปสันเบ็กนะครับที่สลักเวลามาพูดคุยแล้วก็ให้ความรู้ให้แรงบันดาลใจดีๆนะครับกับพวกเราผู้ฟังนะฮะ The Solid p a c e Podcast นะครับอย่าลืมนะฮะปีนี้เชียร์คุณคิปสัน Iron Man 70.3 Pro Championship ฟินแลนด์ถัดไปสองอาทิตย์เชียร์กันต่อฮะ Iron Man World Championship Full Distance นะครับที่นิสประเทศฝรั่งเศสนะครับผม So any last word that you would like to leave for uh Iron Guy training teammates or any foreigner who look up to you and would like to follow your path Um, or I'm not sure that too many people look up to me, but uh, uh, yeah, for for all the international ties and and for the um, expat community here, thank you first of all for Solid Pace Podcast. I think you have some great content, and for those of you who haven't gone back, if you can go and find some of the previous episodes, you know, with Chris McCormack and um, you had Emo Simmons yes, as well yes. uh, on the show. There's good content in English and in Thai. You know, I, I I hope that today we have the opportunity to be able to share both in Thai and in English, all in one episode. Um, we would love to have you guys train with us, I'm sure, with Iron Guides. But uh, there are other great coaches here in Thailand as well, um, and it's always more fun to to train with others. Thailand's really a international endurance sport paradise, so. You know, let's let's really embrace it now that COVID's finally sort of coming to an end. Uh, train hard, train for fun, big smiles on your face, and I hope to see you on the race course. h e a v y a d Right. ครับสุดท้ายนี้นะครับก็ขอขอบพระคุณนะฮะทุกท่านที่ติดตามรับชมและรับฟังนะครับเน้นย้ำกันอีกครั้งนะฮะ The Solid p a c e Podcast นะครับเราคือพอดแคสต์เราคือคอนเทนต์ครีเอเตอร์นะครับที่จะ
นําเสนอสิ่งดีๆแล้วก็ช่วยให้ทุกท่านเข้าถึงเส้นชัยนะครับทุกคอนเทนต์ทุกเอพิโซดนะครับเราจะพยายามฝากข้อคิดดีๆที่ทุกท่านจะสามารถนําไปปรับใช้ได้ด้วยตนเองและจะส่งพลังบวกให้ทุกท่านมีกําลังใจออกไปฝึกซ้อมแข่งขันต่อไปเรื่อยๆนะครับสำหรับวันนี้ขอขอบพระคุณแล้วก็ฝากติดตามนะครับ The Solid Test Podcast แล้วก็ TC t r a t l o n ขอบพระคุณมากครับสวัสดีครับขอบคุณครับ <coughs> หากคุณมีนักวิ่งนักปลายกีฬาหรือผู้ที่อยู่ในวงการ Endurance Sport ไม่ว่าจะเป็นชาวไทยหรือชาวต่างชาติที่คุณอยากรู้จักหรือมีหัวข้อที่คุณอยากให้เราพูดถึงคุณสามารถแนะนำรายการได้ที่อีเมล info at pc k e y t r i l o n com หรือทักไลน์เรามาได้ที่ line id at pc t r i l o n Thank <laughs> you.